హలో ఎవరి వన్ ఎలా ఉన్నారు ఐ హోప్ ఎవరి వన్ ఈస్ గుడ్ నా పేరు అనురాగ్ నేను కరెంట్లీ యూఎస్లో మాస్టర్స్ చేస్తున్నాను సో ఈ వీడియోలో మీకు టూ ట్వంటీ వన్ జీ రిజెక్షన్ గురించి చెప్తామని నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను సో బేసిక్గా టూ ట్వంటీ వన్ జీ అంటే లైక్ అందరూ చాలా భయపడతారు ఇట్స్ ఏ రిజెక్షన్ అని చెప్పేసి వీసా రాదు ఇంకా ఏంటి అలాగ అని చెప్పి బట్ నా కేసులో ఏంటంటే నాకు నాకు కూడా నేను వీసా కాదు వెళ్ళినప్పుడు టూ ట్వంటీ వన్ జీ వచ్చింది సో టూ ట్వంటీ వన్ జీ రాగానే ఇంకా అందరూ ఏంటంటే లైక్ యూనో ఇంకా రిజెక్ట్ అయిపోయింది వాళ్ళు లైక్ పాస్పోర్ట్ బ్యాక్ పంపించేస్తారు అని చెప్పి చెప్పారు సో ఈ వీడియోలో ఫుల్గా అంటే లైక్ ప్రాసెస్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఎక్కడ ఎండ్ అయింది అండ్ నేను ముందు ఆల్రెడీ ముందే చెప్పేసా మీకు వీసా లైక్ వచ్చింది అన్నట్టుగా లైక్ బికాస్ ఐమ్ డూయింగ్ మాస్టర్స్ సో నా జర్నీ చెప్దామని చెప్పి ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేశాను అనమాట ఇంకొక వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ రీజన్ ఈజ్ దాట్ నేను ఈ వీడియో చేయడానికి ఇంకో రీజన్ ఏంటంటే టూ ట్వంటీ వన్ జీ గురించి నేను రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు యూట్యూబ్లో చాలా చాలా తక్కువ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఎస్పెషల్లీ ఫ్రమ్ ఇండియా సో మనకేంటంటే లైక్ యూనో రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు కానీ లైక్ ఒకసారి టూ ట్వంటీ వన్ జీ వస్తే చాలా ప్యానిక్ అవుతారు సో ఏం చేయాలో తెలియదు సో అందుకని నా సైడ్ నుంచి నేనేం చేశాను నేను ఎలా ఆ ప్రాసెస్ ఎలా చేశాను అనేది చెప్తే ఐ థాట్ ఇట్ మే బీ హెల్ప్ఫుల్ టు యూ సో ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో నేను మా మాస్టర్స్ చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాను సో నేను యూనివర్సిటీస్కి అప్లై చేశాను కై ట్వంటీస్ తెచ్చుకున్నాను అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నాను వన్స్ అపాయింట్మెంట్ వచ్చాక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను ఇంటర్వ్యూ కూడా చాలా బాగా జరిగింది అంటే లైక్ వీసా ఆఫీసర్ అడిగిన క్వశ్చన్స్ అనేటికి మంచిగా ఆన్సర్ చేశాను అంతా మంచిగా అయిపోయింది గాడ్ లైక్ యూనో అంత మంచి జరిగి వీసా వస్తుంది అనే కాన్ఫిడెన్స్లోనే ఉన్నా బట్ సడన్గా వీసా ఆఫీసర్ వచ్చేసి టూ ట్వంటీ వన్ జీ స్లిప్ ఇచ్చాడు బట్ హీ టుక్ మై పాస్పోర్ట్ సో నేను అనుకున్నా ఓకే ఇట్స్ నా అండ్ హీ హీ ఆల్సో టోల్డ్ మీ దట్ టూ ట్వంటీ వన్ జీ ఇట్స్ నాట్ ఎ రిజెక్షన్ వీ నీడ్ టు వెరిఫై సంథింగ్ అండ్ ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ వెల్ యూ విల్ గెట్ యువర్ వీసా అని చెప్పాడు సో బట్ స్టిల్ యూనో ఆ టెన్షన్ ఉంటుంది కదా సో ఇంటికి వచ్చాను తెలిసిన ఫ్రెండ్స్కి ఫోన్ చేశాను వాళ్ళు ఏంటంటే పాస్పోర్ట్ తీసుకున్నాను కదా వీసా ఇచ్చేస్తారు డోంట్ వరీ అని చెప్పారు కానీ నాకు ఇంకా లైక్ యూనో తెలియదు అసలు ఫస్ట్ టైం వీసాకి వెళ్తున్నాను అండ్ ఇలా జరిగింది ఇంకా తెలుసు కదా వీళ్ళు నాకేం జరుగుతుంది ఇలాగా వై మీ అన్నట్టుగా చాలా 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 రకరకాల థాట్స్ అన్నీ ఒక ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ అదంతా జరిగిపోయింది అనమాట తర్వాత ఐ స్టార్టెడ్ స్లోలీ రీసెర్చింగ్ ఏం జరుగుతుంది ఇట్లా ప్రాసెస్ ఏంటి వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తారు వాళ్ళు చే అంటే ఐ మీన్ టూ ట్వంటీ వన్ జీ ఎందుకు ఇస్తారు ఇస్తే ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మనం ఏం చేయాలి హౌ వీ గో అబౌట్ ఇట్ అనేది నేను రీసెర్చ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశా సో దాంట్లో ఏంటంటే నాకు అర్థమైంది టూ ట్వంటీ వన్ జీ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ డైరెక్ట్ రిజెక్షన్ బట్ ఏంటంటే వీసా ఆఫీసర్కి ఏదైనా డౌట్ వస్తే హీ వాంట్ టు వెరిఫై ఇట్ బిఫోర్ గివింగ్ అన్ అప్రూవల్ బట్ ఆ డౌట్ నిజమైతే హీ వోంట్ గివ్ యూ ద వీసా రైట్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్లో ఎలా ఉంటాయి అంటే కొన్ని ఏమో సెక్యూరిటీ రిస్క్ చెక్స్ ఉంటాయి అంట కొన్ని ఏంటంటే డాక్యుమెంటేషన్ ఇష్యూస్ ఏదైనా ఉంటే టూ ట్వంటీ వన్ చేయిస్తారంట సో సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్కి వస్తే లైక్ వాళ్ళకి ఇంటర్నల్గా ఉండే సిస్టమ్స్లో మన నేమ్కి ఏదైనా మ్యాచ్ అయినా మన సర్ నేమ్ తోటి కానీ ఏదన్నా ఒక ఫ్లాగ్ ఏదన్నా అయితే వాళ్ళు దాన్ని చెక్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళ బ్యాక్ అండ్ సిస్టమ్స్లో ఉన్న యూనో ఏదన్నా చెక్ చేయడానికి టూ ట్వంటీ వన్ జీ మా ఇష్యూ చేస్తాను అనమాట సెకండ్ వచ్చేసి డాక్యుమెంటేషన్ లైక్ మనం వీసా అప్పుడు ఏదన్నా ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్ కానీ వాళ్ళు అడిగిన డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేయకపోయినా ఆ డాక్యుమెంట్ మన దగ్గర లేదు అనుకున్నా లేదు మనం ఏదైనా డాక్యుమెంట్ చెప్పి దానికి ఆ డాక్యుమెంట్లో అంటే ఫాల్స్ ఏదన్నా అనిపించి డౌట్ వచ్చినా సరే టూ ట్వంటీ వన్ చేయిస్తారు అండ్ వాళ్ళు ఆ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ చేస్తామని చెప్తా అనమాట సో నా కేసులో ఆ డాక్యుమెంట్స్ గురించి ఏం జరిగిందో నేను అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే నన్ను అడిగిన డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ప్రొడ్యూస్ చేశాను ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హ్యాపీ మళ్ళీ ఆయన నాకు బ్యాగ్ ఇచ్చేసారు బట్ లాస్ట్లో నా ఐ ట్వంటీస్ తీసుకున్నా అనమాట సో నాకు నిజంగా తెలియదు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డాక్యుమెంట్ సైడ్ ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సెక్యూరిటీ సైడ్ ఫర్ మై కేస్ బట్ ఏంటంటే ఐ ట్వంటీస్ వెరిఫై చేయాలన్నారు సో ప్రాబబ్లీ డాక్యుమెంట్స్ అని అనుకు
సో నా ఐ ట్వంటీస్ తీసుకున్నారు పాస్పోర్ట్ తీసుకున్నారు సో నేనేమంటే ఒక లైక్ ఫ్రెండ్స్ రైజ్ చేసిన దాని ప్రకారం ఒక టూ వీక్స్లో రావచ్చని అనుకున్నా లైక్ అవుట్కమ్ సో టూ వీక్స్ అయిపోయింది అప్పటికే ఇంకా ఇంకా నేను వెక్స్ అయిపోయి ఉన్నాను నేను ఏంటంటే లైక్ ఐ మీన్ ఐ వాంట్ టు టేక్ సమ్ యాక్షన్ లైక్ ఐ జస్ట్ డోంట్ వాంట్ లివ్ ఇట్ టు ద వీసా ఆఫీసర్ సో అందుకని నేను రీసెర్చ్ చేసి రీసెర్చ్ చేసిన దాంట్లో కొంతమంది చెప్పారనమాట డోంట్ లివ్ ద కేస్ ఎందుకంటే వాళ్ళు మర్చిపోయే ఛాన్స్ ఉంది సో ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ ఐడియా టు సెండ్ అని మెయింటర్ అని చెప్పారు సో నాకు కూడా అది కరెక్ట్ అనిపించింది సో నేను వాళ్ళకి రిమైండర్స్ అంటే ఎవ్రీ టూ వీక్స్ ఒకసారి రిమైండర్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను సో నేను ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఫోర్ రిమైండర్స్ పంపించాను సో ఆఫ్టర్ ఫోర్త్ రిమైండర్ అనుకుంటా అండ్ ఐ ఆల్సో ట్రై టు కాల్ దెమ్ బట్ కాల్ చేసినప్పుడల్లా దే సే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్రాసెస్ అని చెప్పేవాళ్ళు సో ఈ రిమైండర్స్ చేస్తూ కాల్స్ చేస్తూ ఉండేవాడిని సో ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ ఫోర్ రిమైండర్ అంటే లైక్ ఆల్రెడీ టూ వీక్స్ దాకా నేను పేషెంట్గా ఉన్నాను ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ మై ఎనీ రెస్పాన్స్ తర్వాత నుంచి రిమైండర్ స్టార్ట్ చేశాను సో ఫోర్ రిమైండర్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ టూ మంత్స్ అయిపోతుంది టూ మంత్స్ తర్వాత నాకు మెయిల్ వచ్చింది మీ లేటెస్ట్ ఐటెంటీ సబ్మిట్ చేయమని కాకపోతే అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే నా నాకు మెయిల్ వచ్చేటప్పటికి నా కాలేజ్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది సో కాలేజ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏం ఎలాగా అని చెప్పి మళ్ళీ మా కాలేజ్ యూనివర్సిటీ అడ్మిషన్స్కి ఫోన్ చేసి ఇట్లా నాకు వాళ్ళ లేటెస్ట్ ఐటెంటీ అడిగారు అని చెప్తే వాళ్ళు మళ్ళీ ఐ ట్వంటీ డే ఐ ట్వంటీ లేటెస్ట్ ఆల్రెడీ ఉన్నది లేటెస్ట్ అని చెప్పి అడిషనల్గా సపోర్టింగ్ లెటర్ ఒకటి ఇచ్చారు బికాస్ వేసా డిలే అయింది కాబట్టి ఇంకొక వన్ వీక్ ఈ స్టూడెంట్కి ఛాన్స్ ఇస్తున్నామని చెప్పి లెటర్ ఇచ్చా అనమాట సో నా ఆ లెటరు నా ఐ ట్వంటీ రెండు పంపిస్తే నాకు ఆల్మోస్ట్ టూ టు త్రీ డేస్లో నాకు వీసా వచ్చేసింది సో ఇది కాస్ నా టూ ట్వంటీ వన్ జీ జర్నీ సో నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే టూ ట్వంటీ వన్ జీ అనేది ప్యానిక్ అవ్వద్దు ఎందుకు వచ్చింది అనేది మనకే ఎందుకు రైలో జరుగుతుంది ప్రెషర్ పడం అక్కడి టూ ట్వంటీ వన్ జీ రాగానే అసలు అంటే లైక్ యూనో ఎందుకు వచ్చింది అనేది ట్రై టు అసెస్ చేయండి అంటే లైక్ మీ దగ్గరే ఉన్న డాక్యుమెంట్స్ అడిగారు డాక్యుమెంట్స్ అడిగితే ఆ డాక్యుమెంట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి లైక్ యూనో బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ ఐ ట్వంటీస్ కానీ అడ్మిషన్ లెటర్స్ కానీ ఎనీథింగ్ అవి ప్రొడ్యూస్ చేస్తే మోస్ట్ ప్రాబ్లీ దే విల్ టేక్ ఎ పాజిటివ్ డెసిషన్ కాకపోతే నేను చూసింది ఏంటంటే టూ ట్వంటీ వన్ జీ ఇట్ కెన్ టేక్ అప్ టు వన్ వీక్ అండ్ ఇట్ మైట్ టేక్ అప్ టు టూ ఇయర్స్ సో టూ ఇయర్స్ అంటే ఇట్స్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ యూనో చాలా ఎక్కువ టైం అనమాట సో ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ ఎందుకంటే లైక్ యూనో ఇఫ్ యూ డోంట్ రిమైండ్ దెమ్ ద బ్యాకప్ విల్ కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ రైట్ సో బ్యాకప్ పెరిగిన కొద్దీ మన కేస్ అక్కడికో వెళ్ళిపోద్ది అంటే మనం రిమైన్ చేయకపోతే మన కేసు బ్యాక్ ఉన్నట్టు సో దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ దట్ ఇట్స్ ఇట్ గోస్ బ్యాక్ సో అందుకని మనం ఐ థింక్ ఇట్ వాళ్ళకి రిమైన్ చేయటం అనేది ఒక బె బెటర్ ఐడియా అనుకుంటున్నాను నేను బట్ యూ డూ ఇట్ యువర్ ఓన్ వే ఐఎమ్ నాట్ సజెస్టింగ్ ఎనీథింగ్ హియర్ బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ గివ్ యూ మై ఎక్స్పీరియన్స్ సో దట్ యూ మే ఇట్ మే హెల్ప్ఫుల్ టు యూ Thank you so much guys.